നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എജ്യു ക്ലാഷിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സിവിൽ ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാ വശവും റെഡിയാക്കിയവർ നിവ്യ മാളവിക എം എസ് അരാഫ സഞ്ചന മേഗാസി മഹേഷ് രശ്മി എൻ എസ് ഷിജിൻ അരുണിമ ഷിബിന ജസ്ന സുഖന്യ അനുശ്രീ വേണുഗോപാൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നു സിവിൽ ന്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് എൽ എസ് ജി ഡി ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാറായോ എന്നൊരു സംശയം അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് മുൻപ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പറായി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എട്ടാമത്തെ മാസത്തിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് എട്ടാം മാസം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പത്താം മാസമായി അതായത് രണ്ട് വർഷവും രണ്ട് മാസവും ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകളുടെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാം വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അഡ്വൈസ് ഇതിനകം പോയത് നാനൂറോളം പേർക്ക് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എത്രയും ആളുകൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധ്യതയുള്ള എക്സാമാണ് എൽ എസ് സി ഡി തേർഡ് ഗ്രേഡ് വരാണെങ്കിൽ വരട്ടെ അത്യാവശ്യം എക്സാമുകൾ ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓവർസിയർ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവും എ ലെവൽ എൽ എസ് സി ഡി ഐ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇതും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം പഠിച്ചു കഴിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നു നിമി ക്യാപ്സ്യു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് നിമിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റെക്കമെൻഡഡ് ലാൻഡ് വിടുത്ത് ഫോർ മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് ഇൻ സ്റ്റീപ് ടെറൈൻ വിൽ ബി ഏതായിരിക്കും റെക്കമെൻഡഡ് ലാൻഡ് വിടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡാണ് ചോദിച്ചത് എൻ എച്ചും എസ് എച്ചും അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുക എൻ എച്ചും എസ് എച്ചും ആണ് അത് തൊട്ടടുത്തതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡിന് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ എന്താ അത്ര ഡിലേ ആവുന്ന ആൻസർ വരാനായിട്ട് ആദ്യം ആരാണ് ആൻസർ നൽകുന്നത് എന്ന് നോക്കട്ടെ ബുക്കൊക്കെ മറിച്ച് നോക്കുകയാണോ ഈ സമയം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ വന്നു ആൻസർ വന്നു മേഘാസിയം മേഘ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ആദ്യം ആൻസർ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മേഘ അല്ലേ ഓക്കെ മേഘ എയ്റ്റീൻ മീറ്ററാണ് പറഞ്ഞത് ധന്യ നയൻ മീറ്ററാണ് പറഞ്ഞത് മാളവിക എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ശ്രീലക്ഷ്മി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അരാഫ ഒൻപത് മീറ്റർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൻസറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ തസ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ആൻസർ നൽകുക എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ മേഘ മാളവിക ശരിയാ രണ്ടു പേരുമാണ് അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദി ക്യാമ്പർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എർത്ത് റോഡ്സ് ഈസ് വെരി സ്റ്റീപ് ആൻഡ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ടു വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എർത്ത് റോഡിലാണ് കൂടുതൽ ക്യാമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ കേട് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് എർത്ത് റോഡാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് അഥവാ ക്യാമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് എർത്ത് റോഡിലാണ് അത് ഏതിനും ഏതിനും ഇടയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരട്ടെ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പുഷ്പാവതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറിലിൻ വൺ ഇൻ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആരൊക്കെയാണ് അത് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആർലിൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സജീന റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് അറിയണില്ല കേട്ടോ സുവർണ ശിവനൊക്കെ അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തി
ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇതായിരുന്നില്ല വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയോ എന്നൊരു സംശയം ഓക്കെ ശരി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേഘാ സി എം തന്നെയാണ് ട്രാഫിക് ബൗണ്ട് മെക്കാഡം അതാണ് കറക്റ്റാണ് ട്രാഫിക് ബൗണ്ട് മെക്കാഡം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരി ചിലപ്പോൾ ടി ബി എം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറേ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ തിൻ ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം എന്നൊരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി അങ്ങനെയല്ല ട്രാഫിക് എന്നാണ് കേട്ടോ ട്രാഫിക് ബൗണ്ട് മെക്കാഡം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് സജീന മായ ഗൗതം ഓക്കെ ഗൗതമൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നല്ല മാർക്കുകളൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സുവർണ ശിവൻ ട്രാഫിക് ബൗണ്ട് മെക്കാഡ രശ്മി എൻ എസ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഐ ആർ സി ഹാസ് റെക്കമെൻഡ് എ മിനിമം സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് അലോങ് ദ മൈനർ റോഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഐ ആർ സി ഹാസ് റെക്കമെൻഡ് എ മിനിമം സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് അലോങ് ദ മൈനർ റോഡ്സ് ആൻസർ നോക്കട്ടെ ആൻസർ വന്നിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഹാഷിർ ഹാഷിർ റഷീദാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലേ ഹാഷിർ നമ്മുടെ രാ വൈകിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ ടോപ്പിലൊക്കെ എത്താറുള്ള ഒരാളാണ് ആ ആൾ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ് ഹാഷിർ യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വൈകിട്ടുള്ള സിവിൽ വാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെയല്ലേ ഹാഷിർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഹാഷിറിൻ്റെ നാട് എവിടെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എപ്പോഴും നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കിത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും എത്രമാത്രം താല്പര്യത്തോടു കൂടെ വരുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫാത്തിമ തസ്ലിയും ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ തസ്ലി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കും കൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ ഹർഷ് റഷീദ് ആ ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ വൈകിട്ടുള്ള സിവിൽ വാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ സിവിൽ വാറിൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് പങ്കെടുക്കാറില്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിയും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണം ചെയ്യും അപ്പം സമയമുള്ളവരൊക്കെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആ കൊല്ലമാണ് ഹാഷിറിൻ്റെ സ്ഥലം ഓക്കെ ഹാഷിർ പേര് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി യു വി വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇഫ് ദ റോഡ് സർഫസ് ഫാസ് ടു മീറ്റർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൂസ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേഡ് അലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റോഡ് ദി റോഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലേ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാവരും ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നിമി ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എൻ ജി ടോക്സ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേൾക്കാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ പുതിയൊരു എൻ ജി ടോക്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഡിസൈനിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ്റെ ഡിസൈനിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോഡായ ഐ എസ് പറയുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസുകളാണ് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ക്ലോസുകൾ എന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കണക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെയിനായിട്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റ
നമ്മൾ ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഏതർ ലാബ് ജോയിൻ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് ജോയിൻ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം എന്താണ് അവരുടെ സൈസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ബോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ബോൾട്ടിനെക്കാട്ടിലും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് മാർക്ക് നമ്മുടെ ബോൾട്ട് ഹോളിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ബോൾട്ട് എടുക്കുന്ന സൈസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അലവൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അലവൻസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഒരു കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിയറൻസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വൺ എം എം ഇനി കുറച്ച് ഓവർ സൈസ് ബോൾട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എച്ച് എസ് എഫ് ജി ഹൈ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഗ്രിപ്പ് ബോൾട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓവർ സൈസ് ബോൾട്ടുകളായിരിക്കും വേണ്ടത് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ത്രീ എം എം വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലി ഓവർ സൈസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ബിയറിംഗ് ബോൾട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാറുള്ളത് ബിയറിംഗ് ബോൾട്ടുകൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് എങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിയറൻസ് വൺ എം എം ആയിരിക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് എങ്കിൽ ടു എം എം ആയിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിലും ടു എം എം ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എം എം ആണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് ഹോൾ എത്രത്തോളം കൂട്ടണം അതായത് ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് പ്ലസ് ഈ ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ബോൾട്ട് ഹോളിൻ്റെ സൈസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് വൺ എം എം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് എത്രയായിരിക്കണം ട്വൽവ് എം എം ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസും പല രീതിയിലുണ്ട് ലാപ് വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഉണ്ട് ഗ്രൂ വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട് വെൽഡ് ഉണ്ട് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് ഉണ്ട് പ്ലഗ് വെൽഡ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുക്കുമ്പം അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ലാപ് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റ് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വെൽഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് വെൽഡിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തായിരുന്നു സൈസ് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് വെൽഡ് ഫേസ് അതല്ലാത്ത രണ്ട് ഫേസുകളെ നമ്മൾ ലെഗ് ഓഫ് ദി വെൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ലെഗ് ഓഫ് ദി വെൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദി വെൽഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സൈസ് തീരുമാനിക്കാൻ അഗെയിൻ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൺ ഓർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ റൺ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആണ് ടേബിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയും നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളുടെ സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി തിന്നർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരൊറ്റ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നോക്കാനായിട്ട് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി തിക്കർ പ്ലേറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് വെൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം കാണാം പത്ത് എം എം വരെയാണ് നമ്മളുടെ തിക്കർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എങ്കിൽ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ദി വെൽഡ് ത്രീ എം എം അപ്പം എന്ത് കേസ് ആണെങ്കിലും മിനിമം സൈസ് ഓഫ് വെൽഡ് എത്രയായിട്ട് എടുക്കണം ത്രീ എം എം ആയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓരോന്നും കാണുന്ന ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ കാണാൻ പറ്റും ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി തിന്ന തിക്കർ പ്ലേറ്റ് എങ്കിൽ അഞ്ച് എം എം ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആ തേർട്ടി ടു ആകുമ്
ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സാമും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നമുക്ക് സിവിൽ വാറിൻ്റ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നിർത്തുന്ന നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ സാറ്റർഡേ ആണ് ഇല്ല ഇനി മൺഡേ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ബൈ താങ്ക് യു